ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മണിച്ചിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത് റിംഗ് വോം അഥവാ പുഴുക്കടി വട്ടച്ചൊറി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ത്വക്ക് രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാണ് സാധാരണ പുഴുക്കടി നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് കൊണ്ട് നടന്ന് പിന്നീട് അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആയി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിലരാണെങ്കിൽ ത്വക്ക് രോഗ വിദഗ്ധനെ പോയി കാണും ചിലർ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് ഓയിൽമെൻറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ച് പുരട്ടും അങ്ങനെ ഓയിൽമെൻറ്റ് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞ് അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ചുറ്റും ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലെ വന്നിട്ട് അത് പരന്ന് പരന്ന് വീണ്ടും അത് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിന് പക്ഷേ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് പണ്ട് കാലം മുതലേ ആളുകൾ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രോഗം മാറുന്നതും അതുപോലെ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുമാണിത് നമ്മളുടെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിലുള്ള ഈ മരുന്നിന് ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ മുടക്കേണ്ടതുമില്ല അതുപോലെ ഗുണം അല്ലാതെ യാതൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഇല്ല ധാരാളം പേർ ഉപയോഗിച്ച് ഫലം കിട്ടിയ മരുന്നാണിത് ഒന്നാമതായി ആര്യ വേപ്പില സാധാരണ നമ്മളുടെ വീടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത വീടുകളിലോ ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ഈ ആര്യ വേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ വേപ്പിലയുടെ ഇല പറിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ആര്യ വേപ്പിലയുടെ ഇല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ച മഞ്ഞളാണ് പച്ച മഞ്ഞളാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അലക്ഷ്യമായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നതും ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലുണ്ടാകാം അത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരോട് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വാങ്ങിച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ ആര്യ വേപ്പില പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ച മഞ്ഞളും ചേർക്കുക പച്ച മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ആര്യ വേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുക മിക്സിയിലോ കല്ലിൽ വെച്ചോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പുഴുക്കടി ഉള്ള ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ഒരു അല്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ വെള്ളം ഒപ്പി ഒപ്പി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക ആ ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ആര്യവേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും കൂടി അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിശ്രിതം തോര തോര പുരട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പുരട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് വലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും പുരട്ടുക ച്ച നല്ല ഒരു അണുനാശകമാണ് ഈ ആര്യവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അണുനാശകമാണ് പച്ച മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ പുരട്ടണം ഒന്ന് പുരട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം വലിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത് പുരട്ടുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ തൊക്കു പോലെ തന്നെ അവിടെ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം വലിയുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പുരട്ടി കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പുഴുക്കടി അഥവാ റിംഗ് വോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് യാതൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഇല്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കാശ് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മേത്ത് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൊക്കിന് മുകളിലുള്ള ഏത് രോഗത്തിനും ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന മരുന്നാണ് ഈ ആര്യവേപ്പിലയും പച്ചമഞ്ഞളും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇല്ലാത്തതായ എന്ത് രോഗത്തിനും അതായത് നമ്മുടെ തൊലി പുറമെ മാത്രമുള്ള ഏത് രോഗത്തിനും നമ്മൾ ഈ ആര്യവേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും അരച്ചിട്ട് നോക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തോര തോര ഇട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള എല്ലാ രോഗത്തിനും ഒന്നാമത്തെ മരുന്നാണ് ഈ ആര്യവേപ്
അങ്ങനെ അത്രയും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ആര്യവേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും കൂടിയുള്ള ഈ മിശ്രിതം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ